नाम मना सत्यमो अभी ना कुत्रोव चूपन अभी नी परशुद्ध पर्वतम को नी निवास स्थल को नो तोड़कनी वचुन अब ने देवनी बलपीठ मन को ना आनंद सतोष कलगचे देवनी यदक चेरदन देवा ना देवा सितारा वाइचू नी कृतज्ञता चलो प्रभु नू प्रियल यदार्थ हृदय तो मन तंड्री अगर देवनी समीपी आयन एट मन पापमकोनी मन प्रभु येसु क्रीस्त पेरट मन को क्षमापण दयचेमी वेको प्रभु सृष्टिकर्तव विमोचकड़न सर्वशक्ति गल देवा दीन पापू मेम स्वाभाविक पापलमु अपवित्रमु तलंप वलना माट वलन क्रिय वलना नीक विरोधम का पापम चेसीमुना का मेम प्रभु येसु क्रीस्त निमित्त नी कृपन वेदकू वेकोन मिथि लेनी कनिक्रम गल आश्रय कई वचुना मन परलोक तंड्रिया सर्वशक्ति गल देवड़ मन कनी मन को चलोट कईतना कुमार आय मूल मन मन पापमल क्षमितुना आय नाम विश्वास उचुवारी देवनी कुमार अधिकार वारी तन परशुद्धात्म अग्रह नम्मी बाप देश पक्षिंपड़न ओ प्रभु आई रक्षण अंदर की दयचे पड़ग को एर्पट्टन प्रारंभ गीतम चलवक परशुद्ध त्रित्व विभजिपड़ने एकत्व स्तुति आय तन कृपन मन को चूपना आयन महिमपरचुदो यहोवा प्रभुआ 
భూమి ఎందంతటా నీ నామము ఎంతో ప్రభావము గలది
ప్రార్థించుకుందామో తలలో వంచండి సర్వశక్తి గల నిత్యుడవైన దేవా నిజమైన విశ్వాసము కలిగిన నిత్యత్రిత్వము యొక్క మహిమను తెలుసుకునేటకు దైవ ప్రభావము గల నీ శక్తిని బట్టి ఏకత్వమును ఆరాధించుటకును నీ సేవకములైన మాకు కృపను అనుగ్రహించి ఉన్నావు ఈ విశ్వాసమునందు మమ్మను స్థిరమగా నిలిపి కీడులన్నిటి నుండి కాపాడమని సదా ఏక దేవుడై యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించుచు నుండు నిన్ను వేడుకొనొచ్చున్నాము ఆమెన్ దయచేసి కూర్చోండి త్రిత్వ పండుగ కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పరిశుద్ధ లేఖన భాగములను చదవగా విందము ఈ దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన పాత నిబంధన పాఠ్యభాగము ఎహెస్కేలు గ్రంథము ఎహెస్కేలు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనము నుండి ముప్పై రెండవ వచనము వరకు ప్రియులు మైలాబతుల హెన్రీ గారు చదవగా విందము పత్రిక పాఠ్యభాగము కొరిందులకు రాసిన పత్రిక రెండవ పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనము చీకుర్తి నీల్ కమల్ చదవగా విందము సువార్త పాఠ్యభాగము మతై సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనము నుండి ఇరవయవ వచనం వరకు శ్రీమతి గోట్ల ప్రియా చదవగా విందము త్వ పండుగ ముప్పై ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ఈ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ త్రిత్వ పండుగ కోసం ఎహెజ్ గేల్ రాసినటువంటి గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై నుండి ముప్పై రెండు వరకు ఈ క్రింది విధంగా రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి ఇస్రాయేలీలారా ఎవని ప్రవర్తనను బట్టి వానికి శిక్ష విధింతును మనసు త్రిప్పుకొని మీ ఆక్రమణలు మీకు శిక్షా కారణములు కాకుండానట్లు వాటినన్నిటినీ విడిచిపెట్టుడి మీరు జరిగించిన అక్రమ క్రియలన్నిటినీ విడిచి నూతన హృదయమును నూతన బుద్ధియు తెచ్చుకొనిడి ఇస్రాయేలీలారా మీరెందుకు మరణము నొందుదురు ఇదే ప్రభువగు యహోవా వాకు మరణము నొందువాడు మరణం నొందుటను బట్టి నేను సంతోషించువాడని కాను కావున మీరు మనసు త్రిప్పుకొనిడి అప్పుడు మీరు ప్రభు మీరు బ్రతుకుదురు ఇదే ప్రభు అగు యహోవా వాకు ఇంతటితో ఈ పాఠం ముగించు రెండవ కొరంది పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అనుగ్రహం దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము మీ అందరితో ఉండును కాక ఈ వాక్యం ఇంత పర్యంతం
త్రిత్వము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సువార్త పాఠ్య భాగము మత్తి సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనం నుండి ఇరవై వచనం వరకు ఈ విధముగా వ్రాయబడి ఉన్నది వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనం నుండి ఇరవై వచనం వరకు అయితే యేసు వారి ఎద్దుకు వచ్చి పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనిగా చేయుడి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిసం ఇచ్చుచు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించి తినో వాటన్నిటినీ గైకొనవలెనని వారికి బోధించుడి ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను ఈ వాక్యం ఎంత పర్యంతము అందరము కలిసి వాక్య ధ్యానము నిమిత్తము ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనల నుండి ఇరవై ఆరవ కీర్తన రండి ఉత్సహించి పాడుదము అనే కీర్తన పల్లవి ఆఖరి చరణము పాడుకున్న అనంతరము దైవ వర్తమానములోనికి ప్రవేశం కూర్చోండి 
ప్రభునందు మిక్కిలి ప్రియమైన దేవుని సంగమా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి నామములో త్రిత్వ పండుగకు చేరివచ్చిన మీ అందరికీ నా ప్రత్యేక వందనములు శుభములు దీవెనలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ప్రత్యేకముగా గాస్పుల్ టీవీ ద్వారా జరుగుచున్న ఈ ఆరాధనలో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నటువంటి నా ప్రియ క్రైస్తవ విశ్వాసులందరికీ ప్రత్యేక ఆహ్వానమును తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఈ మంచి ఆయుష్యును బట్టి ఆరోగ్యమును బట్టి దేవుని మనము కనపరచాలి మహిమపరచాలి అనే సంఘమునకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ హోలీ లోదరన్ సంఘ పక్షముగా ఈ టీవీ కార్యక్రమమును ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ను ఏర్పాటు చేయడానికి సంఘ పిసిసి ఎల్సిసి డెలిగేట్ గారు ట్రెజరర్ గారి యొక్క ప్రోత్సాహముతో సంఘ విశ్వాసులు వారి ధన నిధిలో నుండి దేవుని కొరకు హెచ్చిస్తూ మరి ఇటు రీతిలో ఏర్పాటు చేయించిన విధానమును బట్టి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావము కలుగునుగాక ఈ దిన లైవ్ ప్రోగ్రామ్ను స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వారు నాగమల్లి ఎరకై గారి కుటుంబము వారి కుటుంబమునకు ప్రత్యేక వందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్న దేవుని బిడలారా క్రైస్తవ జీవితములో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి కాలములలో మనము అడ్వెంట్ కాలమును మొదలుకొని లెంటు కాలము ఆరోహణము పెంతుకొస్తు పండుగలను దేవుని మహాకృప చేత ఘనముగా జరుపుకొని త్రిత్వ కాలములోనికి ప్రవేశింపబడ్డాం ఈ త్రిత్వ కాలము బహు సుదీర్ఘమైనటువంటి కాలం దాదాపు ఆరు మాసములు ఈ క్రైస్తవ క్యాలెండర్లో అతి సుదీర్ఘమైనటువంటి కాలము త్రిత్వ కాలము అని నేను సంఘ విశ్వాసులకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు ఈ త్రిత్వ కాలములో మనలను సజీవముగా క్షేమముగా వచ్చి ఎందరికో లేనటువంటి గొప్ప ధన్యతను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి త్రిత్వ పండుగను ఆరాధించుటలో దేవుని మహిమపరుచుటలో దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి యోగ్యతకై దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు మనము ఆరోపించాలి త్రిత్వ సిద్ధాంతము పరిశుద్ధ లేఖనములో బహు శ్రేష్టమైనటువంటిది ఈనాటి క్రైస్తవ సంఘములలో ఉన్నటువంటి విభేదాలలో భేదాలలో త్రిత్వ సిద్ధాంతము ఒకటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం త్రిత్వ సిద్ధాంతము అందరికీ అర్థమయ్యేటటువంటిది కాదు త్రిత్వ సిద్ధాంతమును అర్థము చేసుకోగలిగినటువంటి దైవికమైనటువంటి అనుభవము కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే త్రియేక దేవుని గుర్చినటువంటి సత్యము బయలపరచబడుతూ ఉన్నదని ఈ ఉదయ కాల ఆరాధనలో నేను మీకు జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉన్నా ప్రస్తుత కాలములో సహితము త్రిత్వ సిద్ధాంతము నమ్మేవారు అలాగే నమ్మని వారు కూడా ఇంకను క్రైస్తవ సంఘాలలో క్రైస్తవ లోకములో పోకొల్లలుగా ఉన్నా ఆనాటి సర్దుకైలలో కొందరు పునరుద్ధానము ఉన్నది అని అంటే కొందరు పునరుద్ధానము లేదు అని చెప్పేటటువంటి ప్రజలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఈనాటి దినములలో కూడా త్రిత్వదేవుని గుర్చినటువంటి సత్యము తెలియనటువంటి వారు ఏకదేవుని నమ్మనటువంటి వారు కోకొల్లలుగా ఈ లోకములో జీవిస్తూ క్రైస్తవులము అని చెప్పుకునేటటువంటి వారు విభిన్నమైనటువంటి విభేదములు కలిగి ఉన్నటువంటి సమాజమును మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం బైబుల్ స్పష్టముగా అనాది కాలము నుండి 
త్రిత్వ దేవుని గుర్చి మనకు తెలియ చేయొచ్చు వచ్చొచ్చు అన్నది ప్రస్తుత కాలములో త్రిత్వ సిద్ధాంతముపై చాలా చర్చలు జరుగుచ్చు అన్న కొందరు ముగ్గురు దేవుళ్ళు అంటే కొందరు ఒక్క దేవుడే ముగ్గురు దేవుల యొక్క స్వభావము ఒక్కటే ఎవరైతే దైవ జ్ఞానమును పొందుకొని ఎవరైతే దైవాత్మను పొందుకొని త్రియేక దేవుని కార్యములను వివేచింపగలిగినటువంటి క్రైస్తవ అనుభవములో ఉంటారో వారికి మాత్రమే త్రిత్వ దేవుని గుర్చినటువంటి సత్యము అనుగ్రహింపబడతాది అనే సత్యము ఈ ఉదయ కాల సమయములో సంఘమునకు నేను జ్ఞాపకము చేస్తోనా ఆది అందు దేవుని ఆత్మ జలములపై అల్లాడుచు ఉండేననే సత్యాన్ని ఆది కాండములో మొదటి రెండు వచ్చినములలో మొదటి అధ్యాయములో చూస్తాం ఆది ఎందు దేవుని ఆత్మ ఉన్నది ఆది ఎందు దేవుడు ఉన్నాడు ఆది ఎందు దేవుని యొక్క వాక్యము ఉన్నది ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండేను ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా ఈ లోకములో జన్మించినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడు ఆది ఎందు నుండి త్రిత్వము త్రియేక దేవుడు మనకు కలిగి ఉన్నాడు అనే సత్యాన్ని క్రైస్తవ సంఘము గమనించ వీరు వేరు వేరు కాలములలో వేరు వేరు సమయములలో పనిచేసినను వారి భావము వారి ఉద్దేశము ఒక్కటై ఉన్నది అని మనము జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి ఆది ఎందు దేవుడు మానవులను చేసినప్పుడు త్రియేక దేవుని యొక్క చిత్తమును మనము అక్కడ చూడగలుగుతూ ఉన్నాం మన పోలిక చొప్పునే అనేటటువంటి మాటను మనము చూడగలుగుతాం మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము అనగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల యొక్క పోలికలో నరులను చేయుదము అదాము మనలో ఒకని వంటి వాడాయను అనగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలలో ఒకని వంటి వాడు ఆయననే సత్యాన్ని దైవ గ్రంథము తెలియచేస్తున్నది తండ్రి వేరు కుమారుడు వేరు పరిశుద్ధాత్మ వేరు అని ఇంకను ఆలోచన చేయొచ్చు ఉన్నటువంటి నా ప్రియ క్రైస్తవులకు విశ్వాసులకు త్రిత్వ సిద్ధాంతమును బోధపడనేరనటువంటి వారికి నేను తెలియచేయనది ఏమనగా త్రిత్వ దేవుడు ఆయా కాలములలో పనిచేసినను ఆది నుండి ఉన్నటువంటి దేవుడు అని సత్యము క్రైస్తవ సంఘానికి నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను త్రిత్వములో ఏకత్వము ఏకత్వములో త్రిత్వము ఉన్నదని విశ్వాసుల యొక్క దేవుని బిడ్డల యొక్క దేవుని వాక్యమును అనుసరించి వారి యొక్క ప్రగాఢ నమ్మకము ఈ దినము మనము సంఘాలలో చూడగలుగుతూ ఉన్నాం ముగ్గురుగా ఒకే కార్యమును ఒకే భావనను కలిగి ఉండుట ఒకరే ముడి వ్యక్తిత్వములతో ఉన్నట్లుగా అనేక సంఘటనలు పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనము చూడగలుగు చూనం ప్రియ దేవుని సంఘమ ఈ దినము త్రిత్వ సిద్ధాంతమును త్రిత్వ దేవుని కూర్చినటువంటి అనుభవ జ్ఞానము కలిగి నాటి సంఘాలు నేటి సంఘాలు ఏ విధముగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నావో మనము ఆలోచన చేయాలి ఒకడు నేను యహోవా దాసుడని అంటుంటే మరి ఒకడు నేను క్రీస్తు దాసు క్రీస్తు సంఘము యహోవా సంఘం పరిశుద్ధాత్మ సంఘము దేవుని విభాగిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులను చూస్తున్నా దేవుని ప్రత్యేకించేటటువంటి సిద్ధాంతములను మనము లోకములో చూస్తూ ఉన్నాం వారి వారి స్వలాభముల కొరకు వారి వారి యొక్క గొప్పతనము కొరకు వారి పేరు కొరకు దేవుని విభాగిస్తూ ఉన్నటువంటి కాలములో మనము కానీ దేవుడు ఒక్కడే 
త్రిత్వ దేవుడు ఒకడేనే సంగతిని మనము మర్చిపోకూడదు మత ఈ స్వార్త మూడో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో యేసు బాప్తీస్వం పొంది నది ఒడ్డుకు రంగానే పరిశుద్ధాత్మ పావురము ఆయన మీద వ్రాలగా పరలోకము నుండి తండ్రి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ఇతడు నా ప్రియ కుమారుడు ఇతని ఎందు నేను ఆనందించొచ్చు ఉన్నాను ఇతని మాట వినుడి తండ్రి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పావురం వలె ఆయన మీదకు వచ్చినాడు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు తండ్రి చిత్తమును నీతి యావత్తును పరిశుద్ధ బాప్తిస్వమును పొందుకోట త్రిత్వ దేవుని త్రియేక దేవుని ముగ్గురి యొక్క భావనను మనము ఇక్కడ చూడగలుగుతూ ఉన్నామని సంఘానికి తెలియచేస్తూ ఉన్నా ప్రియ దేవుని సంగమ క్రీస్తు శకము నాలుగవ శతాబ్దం నుండి త్రిత్వ సిద్ధాంతం అనేది బయటకు వచ్చింది ఈ త్రిత్వ సిద్ధాంతము అంతకు ముందు బయటకు రాలేదు క్రీస్తు శకము తొమ్మిదవ శతాబ్దం నాటికి క్రైస్తవ సంఘాలలో త్రిత్వ సిద్ధాంతము గూర్చినటువంటి భక్తి భావము చాలా దృఢముగా ఏర్పడింది అనేటటువంటి సత్యాన్ని మనము గమనించాలి అయితే త్రిత్వ పండుగ ఆరాధనగా వెయ్యి ముప్పై సంవత్సరములలో పెంతుకొస్తు ఆదివారం తర్వాత ఆదివారం నాడు తొలిసారిగా త్రిత్వ పండుగ ఆచరించటము జరిగించటము ఈ లోకములో త్రిత్వ సిద్ధాంతము విస్తరించడము మనము చూడగలము వెయ్యి ముప్పై సంవత్సరములలో క్రీస్తు శకము పదమూడు వందల ముప్పై నాలుగులో పోప్ జాన్ పాల్ ఇరవై రెండు దీనిని అంగీకరించటంతో సార్వత్రిక క్రైస్తవ సంఘము పదమూడు వందల ముప్పై నాలుగు నుండి అధికారికముగా ఈ త్రిత్వ పండుగను జరిగించింది ఇక్కడ త్రిత్వ దేవుని కార్యములు మనము చూడగలుగుతున్నాం త్రియేకత్వంలోని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఐక్యత ఎట్టిదో అట్టి ఏకత్వ సంబంధము ఈనాటి విశ్వాసులు సంఘముల మధ్య ఉండాలి అని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు త్రిత్వ సిద్ధాంతములోని ఏకత్వం ఐక్య ఈనాటి క్రైస్తవుల మధ్య క్రైస్తవ విశ్వాసుల మధ్య క్రైస్తవ సంఘాల మధ్య ఉన్నదా మనము పరిశీలన చేయాలి ముగ్గురు దేవుళ్ళుగా ఉంటూ ఆయా సమయములలో ఆయా కార్యములు చేర్చునను ముగ్గురి యొక్క భావన ఒక్కటై ఉన్నది ఒక్క దేవుడే దీనిని నెరవేర్చుచ్చు ఉన్నాడు అనే సత్యాన్ని మనము గమనిస్తాం అందుకే భక్తులు కూడా పాటలు వ్రాస్తూ అంటారు చాలా చక్కని పాటలు మనము పాడినట్టి తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మకును దగుస్తుతి మహిమలు కగుగా ప్రియ దేవుని సంగమ భక్తుడు దేవుని కొనియాడుతూ తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మకును దగు స్థుతి మహిమ కలుగునగా మహిమ త్రియేక దేవునికి కలగాలి ఘనత త్రియేక దేవునికి కలగాలి మన జీవితంలో క్రైస్తవ జీవితంలో మనము ఏమి చేసినను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో మనము చేయవలసినటువంటి వారముగా ఉండాలి అని సంఘమునకు జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉన్నాను ఈనాటి క్రైస్తవ సంఘాలు ఐక్యత లేని పరిస్థితిని బట్టి ఎలాగూ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు ఏక దేవునిగా ఉండి ఏకత్వము కలిగి ఐక్యతతో నావో అటువంటి ఐక్యత సమాధానము శాంతి క్రైస్తవ సంఘాలలో క్రైస్తవ విశ్వాసులలో ఉండాలి అని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడే ఈ ఐక్యత శాంతి సమాధానములు సంఘాలలో విఫలమవుతూ ఉన్నారు గడచిన రెండు వారముల క్రితము నేను తెలియజేస్తాను సంఘములు తమ తమ సొంత సిద్ధాంతములను ఏర్పాటు చేసుకొని క్రీస్తు చిత్తమును నెరవేర్చకుండా ఈనాటి క్రైస్తవ సంఘాలు టోటల్గా విఫలమవుతూ ఉన్నవి అని 
భక్తుడు మనకి తెలియచ్చేస్తూ ఉన్నాడు మన పరిస్థితి ఎలా కూడా మన సంఘ పరిస్థితి మన ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి ఏ విధముగా ఉంటూ ఉన్నది మనము పరిశీలన చేసుకోవాలి నేడు సంఘము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దైవత్వ సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకోవటము క్రైస్తవ సమాజానికి గొప్ప భాగ్యము అని భక్తుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని పిటలార ఈ త్రిత్వ పండుగ దినమన త్రిత్వ దేవుని కూర్చున్నటువంటి అనుభవ జ్ఞానములోనికి నీవు నేను ప్రవేశించాలి దేవుడు తెలియచేయచ్చున్న రీతిగా పరిశుద్ధ త్రిత్వం అని పిలువబడే త్రిత్వ దేవుని తండ్రి దేవుడని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడని కుమార దేవుడని పిలుస్తూ ఈ లోకము ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నది దేవుని త్రిత్వము సృష్టి క్రమములోను రక్షణ కార్యములోను రాజ్య స్థాపన పరకైన ఏర్పాటులోను వీరి ధర్మములు బయలపరచబడి ఉన్నాయి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ జనకాత్మలను పరిశుద్ధాత్మలను కనపరిచే విధానము మనము చూస్తూ తండ్రి కుమార శుద్ధాత్మల ఈ దినము మనము కనపరచగలిగే అనుభవములోనికి వచ్చామా ఆయన నువ్వు తెలుసుకునేటటువంటి క్రైస్తవ అనుభవములో మనము జీవించగలుగుతూ ఉన్నామా ఈనాటి క్రైస్తవ సంఘము జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పరిచర్యతో బైబిల్ చరిత్ర ప్రారంభించబడింది పరిశుద్ధాత్మ గత వారము పరిశుద్ధాత్మను గుర్చి మనము ధ్యానం వచ్చేసాం పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం లేని వాడు క్రైస్తవుడు కాదు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోని వాడు క్రైస్తవుడు కాదు నామకార్థ క్రైస్తము వ్యర్థము అనేటటువంటి సత్యాన్ని నేను మీకు తెలియజేశాను ఎలాగు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటాము అపోసుడైన పౌలు గడచిన వారము ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో చెప్తూ అంటాడు మనమందరము విశ్వాస విషయములో దేవుని కుమార్ని కూర్చినటువంటి జ్ఞాన విషయములో ఏకత్వము పొంది ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడానికి విభిన్న పేదములతో విభిన్న హృదయములతో ఉంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో ప్రవేశించడు పౌలు అదే చెప్తూ అంటాడు మనందరము ఏకాత్మ కలిగిన వారమై ఉండాలి రెండవదిగా నీవు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలంటే క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణత నీ జీవితంలో ఉండాలి సమానమైన సంపూర్ణత కల వారముగా మనము క్రీస్తులో జీవించినప్పుడు మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మను మనము పొందుకుంటాం పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోనికి వచ్చినప్పుడు మనలను సర్వసత్యములోనికి నడిపేస్తాడు అంతవరకు నీకు త్రిత్వ సిద్ధాంతము నీవు గ్రహించదు వాక్యము నీకు అర్థం కాదు నీకు బోధపడదు ఎప్పుడు నీవు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడతావో దేవుని కార్యములను ఆపేక్షిస్తావో దేవునితో సమాన సంపూర్ణత కలవాడిగా జీవిస్తూ ఈ లోకములో దేవుని మహిమ పరుస్తావో అప్పుడే పరిశుద్ధాత్ముడు నిలో నీకు ప్రవేశిస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను సర్వసత్యములోనికి అనగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములోనికి నిన్ను నడిపిస్తాడు అని సత్యాన్ని ఈ ఉదయ కాల ఆరాధనలో నేను మీకు జ్ఞాపకము చేస్తూ నా ప్రియ దేవుని సంగమ అపోసుడైన పౌలు పత్రిక పాఠ్య భాగాలలో తెలియచేస్తూ ఇక్కడ ఆయన త్రిత్వ దేవుని కొని ఆడుతున్నాడు త్రిత్వ దేవుని నామమున శుభములు తెలియచేస్తూ ఉన్న విధానం అపోసుడైన పౌలును మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం 
వ్రాయబడినటువంటి పొరింది రెండవ పత్రికలో పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినములో చూడగలిగితే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృపయు కుమారుని చూపిస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు తండ్రి అయిన దేవుని చూపిస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మీకు తోడై ఉండునుగాక తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ఇక్కడ పోస్తుడైన పౌలు కొరెందీయులకు కనపరుస్తూ ఉన్నాడు ఈనాటి క్రైస్తవ సంఘాలలో యహోవా సంఘమైన నీవు క్రీస్తు సంఘమైన పరిశుద్ధాత్మ సంఘం అని పేరు పెట్టుకున్నా నీవు ఏ సంఘస్థుడు అయినా ఏ తెగకు చెందిన వాడు అయినా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల యొక్క ఏకత్వము నీ సంఘములో నీ సహవాసములో నీ జీవితములో లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ అనుభవమును కూర్చినటువంటి జ్ఞానము లేకుండా పరిశుద్ధాత్మను నింపుకోగలిగినటువంటి నీ జీవితం ఆహ్వానించుకోలేనటువంటి దౌర్భాగ్య జీవితము జీవిస్తూ ఉంటే దేవుడు నిన్ను అంటున్నాడు నీ జీవితము క్రీస్తు పరిపూర్ణతలోనికి సమానమైనటువంటి పరిపూర్ణత కలిగి జీవించడానికి ప్రయత్నము చేయి అప్పుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తాడు సువార్త పాఠ్య భాగాన్ని మనము ధ్యానించగలిగితే సువార్త పాఠ్య భాగంలో మత ఈ సువార్తలో మనము చూడగలిగితే ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వచ్చినములో సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి తండ్రి యొక్క యూ కుమార్ని యొక్క యూ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క యూ నామములోనికి వారికి పాప్తే స్మమిచ్చు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులను బోధించి తినో వాటన్నిటినీ వారికి తెలియచేయడి క్రీస్తు నామములో తెలియచేయమంటలేదు తండ్రి నామములో మాత్రమే తెలియచేయమంటము లేదు పరిశుద్ధాత్మ నామములో మాత్రమే తెలియచేయమంటము లేదు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వ దేవుని నామములో త్రిత్వ అనుభవములోనికి సంఘము రావాలి అంటే నీవు త్రిత్వ సిద్ధాంతమును గ్రహించగలిగేటటువంటి గొప్ప అనుభవమని జీవితంలో ఉండాలి పాత నిబంధన పాఠ్య భాగమును మనము చూడగలిగితే ఇక్కడ భక్తుడు ఎహెస్కేల్ ద్వారా ఇస్రాయలీలను దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇది ఆఖరి భాగంలోనికి మనం వచ్చాం ఇస్రాయలీలను హెచ్చరించిన దేవుడు ఇతను మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు సంఘమును హెచ్చరిస్తున్నాడు మన వ్యక్తిగత జీవితాలను హెచ్చరిస్తున్నాడు ఎహెస్కేలు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై నుండి ముప్పై రెండవ వచనము వరకు చదవబడిగా మనము విన్నాము కాబట్టి ఇస్రాయలీలారా జాగ్రత్తగా విన్నాడు ఇస్రాయలీలారా లేక ప్రియ దేవుని సంఘమా నువ్వు ఏ సంఘమైనా ఎటువంటి క్రైస్తవుడు అయినా ఎటువంటి విశ్వాసివైనా దేవుడు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఎవని ప్రవర్తనను బట్టి వానికి శిక్ష విధింతును చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు శిక్ష విధిస్తాను నీ ప్రవర్తనను బట్టి ఈ ఉదయ కాల సమయంలో త్రిత్వ పండుగ ఆరాధనలో త్రిత్వ దేవుని తెలుసుకున్నా తెలుసుకోకపోయినా నీ ప్రవర్తన ఎలాగూ ఉన్నదో మొట్టమొదటిగా నీవు పరిశీలన చేసుకో ఒక జాగ్రత్త దేవుడు వాణిస్తున్నాడు మన ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఎవరిని క్రియలు చెప్పిన ఎవరి ప్రవర్తనను బట్టి వారికి నేను శిక్ష విధిస్తాను రెండవదిగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మాట మీ మనస్సు తిప్పుకొని మీ అక్రమములు మీకు శిక్ష కారణములుగా కాకుండినట్లు వాటిని అన్నిటినీ విడిచిపెట్టండి రెండవది సమయం ఇస్తున్నాడు దేవుడి ముందు మనకి వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు నేను మిమ్మల్ని శిక్షిస్తానని కరుణ గల దేవుడు త్రిత్వ దేవుడు అంటున్నాడు మరలా మీ మనస్సు తిప్పుకొని మీ అక్రమములు మీకు శిక్ష కారణములు కాకుండా ఉన్నట్లు వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి విడిచిపెడతావా నీ అక్రమములు నీకు తెలుసు నీ పాపములు నీకు తెలుసు నీవు ఏమి చేస్తున్నావో నీకు తెలుసు నీ జీవిత కాలము మొదలైనది మొదలుకొని నీ బాల్య దినములందు ఇప్పటి వరకు నీ స్కూల్ దినములు కాలేజీ దినములు ఉద్యోగ దినములు రిటైర్డ్ దినములు నీవు చనిపోయే వరకు నీ జీవితము నీవు ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోగలిగితే నీ ముందు కనబడతాదే అటువంటిది నీ పాపము నీ అక్రమము నీ అతిక్రమము నీకు కనబడటం లేదా దేవుని సంగమ 
ప్రభు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు కడవరి దినములలో నీవు ఉన్నావు కడవరి కాలములో నీవు ఉన్నావు దేవుడు ఇంకా నువ్వు బహు సమీపముగా మనకు ఉన్నాడు కొద్ది కాలమే మిగిలి ఉన్నదంట ఇంకా కొంచెము కాలమే మిగిలి ఉన్నది వచ్చున్నవాడు ఆలస్యం వచ్చే కావచ్చున్నాడు కనుక మీ మనస్సు తిప్పుకొని మీ అక్రమములు మీకు శిక్షా కారణములు కాకుండానట్లు మీరు వీటన్నిటిని విడిచిపెట్టి దేవుడు సమయమిస్తాడు ఈ సమయమును నీవు నిర్లక్ష్యము చేస్తే ఎంత గొప్ప రక్షణను నీవు నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల ఎలాగూ ఉగ్రత నుండి నీవు తప్పించుకుంటావు ఎవరు చూడలేదనుకుంటున్నావా నీవు చేసిన పనులు ఎవరికీ తెలియదు అనుకుంటున్నావా నా చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజము ఎవరికి నన్ను కూర్చి ఎటువంటి జ్ఞానము లేదనుకుంటున్నావా నీ పరలోకపు తండ్రి సమస్తము ఎరిగినటువంటి దేవుడని నేను మీకు జాపం చేస్తున్నాను మీరు జరిగించిన అక్రమ క్రియలన్నిటిని విడిచిపెట్టండి అంటున్నాడు దేవుడు మన అన్నిటిని విడిచిపెట్టి నూతన హృదయము నూతన బుద్ధి తెచ్చుకుని నూతన హృదయము నూతన గడిచిన రెండు వారాల క్రితం హేస్కేలు ముప్పై ఆరో అధ్యాయములు దేవుడిదే మాట్లాడాడు మనకు మీ అపవిత్ర తత్యు నేను తీసివేస్తాను మీ విగ్రహములు కలిగినటువంటి పాపమంతయు నేను కడిగి వేస్తా మీ మీద శుద్ధ జలమును చల్లుతా మిమ్మల్ని పవిత్ర పరుస్తాను మీకు నూతన స్వభావం ఇస్తా నూతన హృదయం ఇస్తా మీరు నేను త్రిత్వ దేవునని తెలుసుకోగలిగినటువంటి గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపును మీకు అనుగ్రహిస్తా మీ జీవితాలను మార్చు మీ మనస్సులను తిప్పుకోండి ఇస్రాయేలు ఇలా మారు మనస్సు పొందుడి మనస్సు మార్చుకోండి మారు మనస్సు అనగా గతము ఎడల పశ్చాత్తాపము చెంది మారిన మనస్సుతో భవిష్యత్తు వరకు దేవుని వైపు తిరిగి చూచు నీ మనస్సు మార్చుకుంటావా నీ అపవిత్రతను విడిచిపెడతావా నీ అక్రమములు నీకు శిక్షా కారణము కాకుండానట్లు నీవు వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి దేవుని కృపను పొందుకోవడానికి ఇష్టపడినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మల దేవుడు నిన్ను ఆహ్వానించడానికి సిద్ధముగా ఉంది ఈ త్రిత్వ పండుగలు దేవుడు నిన్ను నన్ను మనందరికీ సమయం ఇస్తూ మీరు జరిగించిన అక్రమ క్రియలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ ఉదయ కాల సమయంలో సదా మీకు అనుగ్రహించునగాక సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం యేసు క్రీస్తు వల్ల మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు సదా కావలియుండి నడిపించునుగాక ఆమె ప్రార్థన పరలోక ప్రార్థన ఆశీర్వాదముతో సెలవు తీసుకున్నాం ప్రార్థన సకలాశీర్వాదములకు కారణభూతుడవైన మా తండ్రి మా ఏసయ్య ఈ ఉదయ కాల ఆరాధనలో ఇంతవరకు మీరు మాతో ఉండి మమ్మలను నడిపించినందుకై మీకు వందనములు స్థుతులు చెల్లించొచ్చు అన్నాము హోలీ లోదరన్ సంఘమును మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ చితానుసారముగా సంఘ కుటుంబములను సంఘ పెద్దలను కార్యవర్గం అంతటినీ కాచి కాపాడి ఈ గాస్పుల్ లైవ్ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా నీ వాక్యమును మేము వినడానికి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యముకై స్తోత్రములు ఈ దినము స్పాన్సర్ చేసినటువంటి నాగమల్లి ఎరకై గారి కుటుంబమును ప్రత్యేకముగా మీరు దర్శించండి దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి వ్యాపారములలో ఆరోగ్యములో సమస్తములో తోడుగా ఉండండి సంఘమంతటినీ నాయన మీరు జ్ఞాపకము చేసుకుని ఆశీర్వదించమని ఈ కష్ట కాలములో తోడై ఉండమని మహిమ ఘనత ప్రభావములు మీకు ఆరోపిస్తు యేసు నామమున అడిగి వేడుకొని చున్నా మా తండ్రి ఆమె పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పరచబడుగాక నీ రాజ్యము వచ్చుగాక నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూమి అందు నెరవేరుగాక మాను దినాహారం నేడు మాకు దయచేయము మా ఎడల ప్రాధము చేసిన వారిని క్షమించి ఉన్న ప్రకారము మా ప్రాధములను క్షమించము శోధనలో నుండి తెక్క దృష్టి నుండి మమ్మల్ని తప్పించు రాజ్యము శక్తియు మహిమ నిరంతరము నీవైనవి ఆమె ప్రభువు నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడునగాక 
ప్రభు నీకు తన సన్నిధి ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించును గాక ప్రభు నీ మీద తన సన్నిధి కాంతిను దింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగా చేయును గాక మీ కుటుంబములను బహుగా దీవించును కాక 